السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد درور كاسر الدشر الباشر جي جاكان تك دكتشن شكول درشك مندولك شاقط جاناتشي چنل اسر نيميت آياجن آلور پتي انوشتاني پرو انوشتان جوري آمي مفتي محمد صدق الرحمن شاركار تاكبو آپنا دري شاتي दर्शक अमराये उन्नतने इस्लामियर विभिन्नो गुरुत्वपूर्ण विषयनीय आलोचना करें था कि तारोई दारा बही को ताय आज अमरा आलोचना कर बो गिबोद बा परोनिंदार परिणाम और ए विषय आलोचना करा जन्नो आज अमादेर स्टूडियो ते दुजन पोतितो दशा आलमी दिनेर आगमन गोटे चे चोरुन तादेशाते अमरा पुरी Arabi Prabashok Kadiria Tahiria Ali Madrasha Dhaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohtaram apni kya mona chen? Alhamdulillah apni kya mona chen? Alhamdulillah bhalo achi. Amad shathe aro achen Hafiz Hazrat Maulana Mufti Muhammad Jahidur Rahman Pori Chalok Jamiul Quran Model Madrasha Malibag Dhaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohtaram kya mona chen apni? Alhamdulillah, halal sih. Apa ni kawan asal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pria dorshok, amra dujun biggo shamanito alochok deshate porichite hoy nilam. Aaj amra apra deshate share korbo gibod ba poronindar porinam. Eti ekti guru tu pinno bishoy. Gibod ki kano korle ki hobe giboter porinam ki. E giboter bibinno dik niya aaj amra alochona korbo insha Allah. Aar ए विषय आलोचना करा जन्नो शुरुती आमी चोले जाबो हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद न्यामुतुल्ला अल कादर शब्र काचे मोहतराम गीबोत जेटा आमादेर समाजेर शांति के नष्ट करे फेले समाजे मारा मारी कटा कटी हाना हानी समस्तो अशांति रिपीचोने गीबोत प्रधानोतो दाई ये गीबोत काखे बोले गीबोत बोलते आम्रा की बु جو دی اپنی آمدر در شکر ادشه بولن الحمدللہ رب العالمین و لعاقبت للمتقین الصلاة و السلام علی سید المرسلین و علی آلہ طیبین الطاہرین اما بعد آمدر اوبیگو شمانی تو افستبک مہدہ کے اونک دھنو بات جانت چیز دارا آمدر انشتان دیکھسن شبائی کے مبارک بات دھنو بات جانت چیز اتن تو گروت تو فنو ایکٹی بیشوی گی بود شمپر کے آمکہ آرک بات کرا جنو دھنو بات گی بود اشول مانف जिता आजके हमादेर समाज राष्ट्र देश घोरे घोरे आजके इटा मरत्तो क्रोक आगार दारण करें सिन शंक्रामोक जिता बायरस होएगे से गीबोट्टा शेष उन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन एक गीबोश शंपर के कुरानुल करीमेर ते सब बिष्टों में फरार सूरतुल हुजरत बारों नंबर आयते में दल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलें ओला � तर मने एक गीबोत ना करार जुन्नो, गीबोत के विरोध था कर जुन्ना अल्लाह रब्बुल अल्लामीन निजे कुरान उल करीम में दे ताकि दिए सिन बार बार नित्तिस दिए सिन। ताहुले गीबोत दे बेफर अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कुराने बोलने पश्च वश हम रा गीबोत की, आजके अमादेर गीबोत काके बोले, ये विशुटी ना � अशुन अम्रा गीबोत का के बोले गीबोत एक शब्दिक अर्थ होलो दे पौर नींदा करा गीबो शब्देर शब्दिक अर्थ होलो पौर चुना करा पौर आरोच चुना करा ये तो शब्दिक अर्थ होलो शमल चुना करा शमल चुना करा कुछ शरोत ना करा कुछ शरोत ना करा खराब कौन किस आरोच चुना करा पूरी वर्ष है जोखन अम्रा गीबोत पूरी अबु दाऊद शरीफ़ रहा हदीस में मुद्दे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु सल्लम शुंदर वशा बोले दीचिन अता दिरियुना माल गीबतु साहबी दिल के नवीज़ पोस्ट ने कोलें जी गीबत की तुमरा किसी टा जानो तो कौन साहबी रे बोलो कालु या रसूल अल्लाह अल्लाहु अल्लाम और रसूल गीबत काके बोले शेठे अब अल बीमा यक राव जिक्रु का आँखा का तुम्हारे बायेर तुम्हारे भाई तुम्हारे भाईर अनुपस्थित थी थे तुम्हारे एक जन भाई उपस्थित ना ही वो भाईर एमोन किसी विषय नहीं आलोचना करा जी विषय टा शे अपसंद करे 
তোমার ভাইয়ের এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যে বিষয়টা সে অপছন্দ করে এই রকম বিষয়কে গিবত বলা হয় এটা রসুল পাক সাল্লা আলী সাল্লাতাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে সেটা প্রমাণিত পাশাপাশি বিশ্ববিখ্যাত একজন মুহাদ্দিস ছিলেন মুফাসিস ছিলেন মুফতি ছিলেন আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহমতুল্লাহ জগৎবিখ্যাতি তিনি এই গিবতের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার ভালো হোক খারাপ হোক ভালো গুণ হোক খারাপ গুণ হোক এমন কথা উল্লেখ করা যেটা তার কাছে অপ্রসন্দনীয় যেটা সে লাইক করে না পছন্দ করে না এইরকম কথাকে গিবত বলা হয় তাহলে মোহতারাম আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে কারো দোষ গুণ বংশ প্রকৃতি তার আচার আচরণ অথবা তার পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তার অনুপস্থিতিতে তার অন্য ভাইয়ের কাছে সমালোচনা করাটাই হলো গিবত জি অবশ্যই এটা শুধু আপনার কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা আপনার কর্মর ক্ষেত্রে হতে পারে এটা পোশাকের ক্ষেত্রে হতে পারে এটা আপনার চলাফেরা ক্ষেত্রে হতে পারে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আপনার অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করা অর্থাৎ যেটা আপনি লাইক করেনবেন না পছন্দ করবেন না এই রকম কাজকে গিবত বলা হয় মহতারা আপনার কাছে আসবো আপনি চমৎকার আলোচনা করছিলেন হাফেজ হজরত মারা জাহিদুর রহমান সাহেব এই যে গিবত গিবত সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র কোনল কারিমিকে কিছু বলেছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আসসালাতাম আলিয়া রসুল্লাহ গিবত এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি এটা এখন সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে গিবতটা যে আমি করতেছি আমার আমি নিজেও বুঝতে পারতেছি না যে এটা গিবত হয়ে যাচ্ছে কারণ একটু আগে মহতারাম বললেন যে গিবত সেটা হলো অন্যের পিছনে দোষ পরনিন্দা বা পরচনা করা তো আল্লাহ রবুল আলমিন এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনুল কারিমের সুরতুল হজরতের এগারো নম্বর আয়াতে তিনি আল্লাহ তালা ট্রাস দিলেন যে ইয়া আইহাল্লাদিনা আ মানু লাকিন কমিনা আসা আইয়াকুনু খয়রুম মিন হুম হে ইমানদার গণেরা তোমরা যারা রয়েছ তোমরা একে অপরকে নিয়ে পরিহাস করো না উপহাস করিও না অন্যের পিছিয়ে দোষ খুঁজে বেরিয়ে জি দোষ খুঁজে বেরিয়ে না এমনও হতে পারে খয়রুম মিন হুম সে তোমার থেকে উত্তম মহিলাদেরকেও বলা হয়েছে যেহেতু গিবতটা বেশিরভাগ আপনি অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন বর্তমানে মহিলাদের মধ্যে গিবতটা বেশি হয়ে যায় একসাথে যখন মানু কিছু মহিলা একসাথে যখন বসে বিভিন্ন রকম কার কি খারাপ দোষ বা ভালো গুণ যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বললেন ওলা নিসা উম্মিন নিসা ইন আসা আই একুন না খয় উম্মিন হুন না হে মহিলা সম্প্রদায় তোমরাও একে অপরের পিছনে দোষ বা তাদের যেই খারাপ দিকগুলো আছে সেগুলো তোমরা আলোচনা করিও না বা খুঁজে বেড়াইও না এমনও হতে পারে তুমি যার সমালোচনা করতেছ সে তোমার থেকে উত্তম ওলা তারপরে আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কিন্তু বললেন ইয়া আইহাল্লাদিনা আ মানুজ তানিব কাসি রম মিনাজ জন হে ইমানদার গণেরা তোমরা ধারণা করে কাউকে কোনো অপবাদ দিও না ইন্না বা আদা জন্নি ইসমু নিশ্চয় ধারণা সেটা গুনাহের কাজ ওলা ইয়াগ ইন্না বা আদা জন্নি ইসমু ওলা তাজাস সাসু ওলা ইয়াগ তা বা আদুকুম বা আদ এবং তোমরা একে অপরের পরনিন্দা বা গিবত করিও না গিবতটা কি তোমরা যদি জানো আয়ো হিব্বু তোমরা কি ভালোবাসবে আহা দুকুম আইয়াকুলাহমা হি হি মাইতা তোমরা কি তোমাদের আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়াকে পছন্দ করবে ফাঁকারি তুম অবশ্যই তোমরা করবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই বলতেছেন অবশ্যই তোমরা পছন্দ করবে না তার মানে এখান থেকে মহতারাম কত চমৎকার এক্সাম্পল আল্লাহ দিলেন যে তুমি কি পছন্দ করো যে তোমার মৃত বাইয়ের গোস্ত খাবে মাংস খাবে নিশ্চয়ই তোমরা এটা পছন্দ করবে না কি পরিমাণ একটা এক্সাম্পল আল্লাহ এখানে সেট করলেন যে কারো গিবত করা পরচর্চা করা পর নিন্দা করা এটা মৃত বাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো আমার মৃত ভাই মারা গেল আমি তার গোস্ত কেটে কেটে খেলাম মানে এটা কত উপরের লেভেলের একটা গুণা কত বড় একটি গুণাহের কাজ তার মানে আল্লাহ আমাকে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে বান্দা যত কিছুই করো না কেন তুমি তোমার এই গিবত থেকে তুমি দূরে রাখো কারণ গিবত যখন তুমি করবা তোমার আমলগুলি বরবাদ হয়ে যাবে তোমার গিবতের কারণে তোমার নেক আমলগুলি আস্তে আস্তে করে তোমার আমলনামা থেকে একদম মুছে ফেলা হবে 
প্রিয় দর্শক এই জন্য এই গীবত থেকে আমাদের সকলের বেঁচে থাকা উচিত এটা অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ মহতারাম আপনার কাছে আমি আবারও আসব মহতারাম এই যে গীবত অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ এই গীবতের হুকুমটা আসলে কি ইসলামী শরীয়তের মধ্যে যেহেতু এখানে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা বিষয় একটা হলো গীবত আর একটা হলো বহতান একটা হলো ফরনিন্দা আর একটা হলো যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া দুইটি বিষয় আর এই দুইটি বিষয়ে যেহেতু আল্লাহর কোরআন দ্বারা সাবেক প্রমাণিত কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ ফাঁক নিষেধ করে দিয়েছেন যে তোমরা ফরনিন্দা করিও না গীবত করিও না সেহেতু সকল ফোকাহে কেরাম সকল মোস্তাহিদগণ সকল ওলামায় কেরাম এই ব্যাপারে ঐক্যমত ফোষণ করেছেন যে গীবত এটা সম্পূর্ণ হারাম নিষিদ্ধ এটা কখনো করা যাবে না এটা সকল ওলামায় কেরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত ফোষণ করেছেন যে গীবত শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ হারাম এটা একজন মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের পর নিন্দা করা এটা কখনো কাম্য হতে পারে না সেই জন্য শরীয়তের বিধান হলো গীবদের হুকুম সম্পূর্ণ হারাম পর নিন্দা করা হারাম যার কারণে ওলামায় কেরাম এ বিষয়ে মত দিয়েছেন রায় দিয়েছেন মহতারাম এই যে গীবত যদি কেউ করে ফেলে তাহলে সেটা কি নিশ্চয়ই কবিরা গুণা হবে কি অবশ্যই গীবদের বিষয়ে গীবদের পরিণাম সম্পর্কে গীবট করলে হাদিসে পাকের মধ্যে অসংখ্য হাদিস রয়েছে যেমন আলকিবাদ আসাদ্দু মিনাজ জেনা সুনানে তিরমিজির সিয়াসি তার অন্যতম গ্রন্থ সুনানে তিরমিজির মধ্যে রসুল পাক সাল্লা আলী সাল্লাতাম বলেন আলকিবাদ আসাদ্দু মিনাজ জেনা জেনার চাইতেও মারাত্মক গুণা হলো গীবত তাহলে আমরা সবাই এটা স্পষ্ট ক্লিয়ার জানি যে জেনা একটি মারাত্মক কবিরা গুণা যেহেতু জেনার চাইতেও মারাত্মক গুণা হলো গীবত করা সেহেতু কবিরা অবশ্য অবশ্য এই গীবরটা কবিরা গুণা পাশাপাশি এই গীবদের বিষয়ে রসুল পাক সাল্লা আলী সাল্লাতাম অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন যেমন এই গীবদের কারণে গীবদের কি পরিণাম হতে পারে সে বিষয়ে মোহতারাম আপনি চমৎকার আলোচনা করছিলেন আপনার কাছে আমি আবারও আসব সময় হলো আমাদের বিরোধীতে যাওয়ার প্রিয় দর্শক সময় হলো আলোর পথে অনুষ্ঠানের একটি বিরতিতে যাওয়ার কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি আমরা কিছুক্ষণ পর প্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম আলোর পথে অনুষ্ঠানে এতক্ষণ ধরে চ্যানেল এস এর সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি মহতারাম আপনি বিরতির পূর্বে আলোচনা করছিলেন গীবতের পরিণাম নিয়ে গীবতের পরিণামটা আসলে কি গীবতের পরিণাম অনেক ভয়ানক খুবই মারাত্মক সে সম্পর্কে রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম হাদিসে পাকের মধ্যে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস এবং এটা ইমাম গজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাই কে মিয়া সাদাত নামক ওই কিতাবটার মধ্যে সেটা উল্লেখ করেছেন রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাতামের এগারো জন বিবি ছিলেন তার মধ্যে একজন বিবির নাম ছিল হজরত সাফিয়া রাদি আল্লাহ তাল আনহা মা এশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তাল আনহা একদিন নবীজির সামনে বলেন যে হুজুর হজরত সাফিয়া খাটো বেটে রসুল ফাক সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম সাথে সাথে বলেন হে আশা তুমি কি বললা তুমি এমন একটা কথা বললা তোমার এই কথাটা যদি সমুদ্রের ফানির সাথে মিশানো হতো তোমার এই কথার কারণে সমুদ্রের ফানিগুলো ময়লা হয়ে দুর্গন্ধ বের হয়ে যেত তার মানে গীবত এমন একটা মারাত্মক বিষয় পাশাপাশি রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম অফর একটি হাদিসের মধ্যে একদিন সাহাবিদেরকে ডাকলেন হে সাহাবাই কেরাম তোমরা রোজা রাখো সবাইকে উদ্দেশ্য করি তোমরা রোজা রাখো সাহাবিরা রোজা রাখা শুরু করলেন পাশাপাশি নবীজি বললেন আমি রসুল যতক্ষণ পর্যন্ত বলবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইফতার করিও না সাহাবিরা সারা দিন রোজা রাখলেন সন্ধ্যা টাইম হয়ে গেল সাহাবিরা আসলো হুজুর আমরা ইফতার করব যারা আসতেছেন সবাইকে অনুমতি দিচ্ছেন আর সাহাবি আসতেছেন ওনাকে অনুমতি দিচ্ছেন এভাবে সাহাবাই কেরাম সবাই আসতেছেন সবাইকে অনুমতি দিচ্ছেন হঠাৎ করে এক সাহাবি এসে বলতেছেন যে ইয়ার রসুল্লাহ আমার দুইজন বিবি আছে তারা রোজা রেখেছেন এখন তারা কি ইফতার করবে নবীজি বলেন না তারা ইফতার করতে হবে না তোমার বিবিদের কি ইফতার করতে হবে না কারণ তারা দিনের বেলা গোস্ত খেয়েছে গোস্ত খেয়েছে দিনের বেলা তারা গোস্ত বক্ষণ করেছে সাহাবি এ কথা শুনার পর আশ্চর্য হয়ে গেলেন নবীজি বললেন যাও তোমরা বিবিদেরকে বলো ভূমি করার জন্য দুইজন বিবি সাহাবিকেই বললেন ভূমি করলেন সাথে সাথে রক্তর ফিন্ড সেখান থেকে রক্তের টোকরা সেখান থেকে ফ্যাট থেকে বের হলো 
সাহাবি তাড়াতাড়ি এসে বলেন ইয়া রসুল্লাহ তাদের ফ্যাট থেকে রক্তের টুকরো বের হচ্ছেন অংশ বের হচ্ছেন তখন আমার নবীজি বললেন যে তোমার এই বিবিরা সারা দিন রোজা রেখে মানুষের গীবত করেছেন সমালোচনা করেছেন আর গীবত যে করবে সমালোচনা করবে সে গোস্ত মিতবায়ের গোস্ত বক্ষণ করলো আর গোস্ত যখন রোজা অবস্থা বক্ষণ করবে অটোমেটিকভাবে তার আর রোজা হবে না সেজন্য তার আর রোজা ইফতারি করার প্রয়োজন নেই এ হাদিস থেকে যেটা বুঝলাম রক্ত রসুল পাক সাল্লা আলী সাল্লাতাল্লাম যে জিনিসটুকু বলতে চাচ্ছেন সেটা হলো আমরা রোজা রাখি অথবা যে কাজ করি না কেন আমরা যদি গীবত করি এই গীবতের কারণে এটা আমাদের মৃত ভাইয়ের মাংসের সাথে গোস্তর সাথে সেটাকে তুলনা করেছেন গীবত করা মানে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া এটা সমান পাশাপাশি আমরা যখন আর একটি হাদিসে দেখলাম আপনার কাছে আমি আবারও আসবো আলোচনা আপনার চমৎকার আলোচনা করছিলেন মুফতি জাহিদুর রহমান সাহেব এই গীবত এবং বহতান এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি গীবত কাকে বলে বা বহতান কাকে বলে যদি আপনি খোলে বলেন একটু প্লিজ জি আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার একটি প্রশ্ন কারণ আমরা অনেক সময় গীবত এবং বহতানকে একত্রিত করে ফেলি দুটার মাঝে পার্থক্যে আমরা মিক্সার করে ফেলি আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি কোরআনুল কারিমের মধ্যে হজরতে মা আম্মাজান মা আয়েশা সিদ্দিকা রদিয়াল্লাহ তালা আনহার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন সুরতুল নূরের মধ্যে যেটাকে ইফকের ঘটনা বলা হয়ে বলা হয়েছে তো এই ঘটনাটা একটা মিথ্যা অপবাদ ছিল যেটা আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন হাজা বুহতান আজিম যে এটা হলো সব থেকে বড় একটা মিথ্যা অপবাদ আমি এটা দ্বারা এটা বোঝাতে চাইলাম যে করানুল কারিমের থেকে যদি আমরা বহুতানের শাব্দিক অর্থ নিতে যাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে বহুতান অর্থ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কারো যে গুণটা নেই সেই গুণটা আমি বানিয়ে বলে বানিয়ে বলে ফেললাম আমার একটা দোষ নেই কিন্তু আমার দোষটা আর একজনে সেটা বললো এটাকে বলা হয় বহুতান মিথ্যা অপবাদ আর গীবত হলো আমার দোষটা আছে আমি হয়তো কালো অথবা দেখতে অসুন্দর কিন্তু এটা আমার সামনে বললে আমি মনক্ষুণ্ণ হব আমার পিছনে এটাকে সমালোচনা করা এটাকে বলা হয় গীবত যেমন আল্লাহ রসুল সরকারে দোয়া আলম যখন বললেন যে তোমাদের মধ্যে যারা গীবত করবে তারা আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেলো গীবত কাকে বলে তখন সাহাবাহ কেরাম বললেন যে আল্লাহ আলম রসুল আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম ভালো জানেন মোহতারাম বললেন যে গীবতটা হলো তোমার ভাইয়ের যে দোষগুলো আছে সেগুলো তার পিছনে আলোচনা করা এমন কথা উল্লেখ করা এমন কথা স্মরণ করা এমন কথা কাউকে বলা তার অনুপস্থিতি যেই কথাটা বললে পরে তোমার অপর ভাই কষ্ট পাবে কষ্ট পাবে এখন যদি কেউ আমার পিছনে বলে যে হুজুরকে দেখতে অসুন্দর লাগে বা জামা পরেছে ময়লা বা জামাটা দেখতে বেশ সুন্দর লাগে বা উনি কথা বলে কেমন করে যেই কথাটা আমি শুনলে পরে কষ্ট পাব দিস ইস গীবত গীবত তো সাহাবাহ কেরাম কিন্তু আরোজ করেছিলেন যে ইয়ার রসুল্লাহ যদি এই দোষটা তার মধ্যে থাকে তাহলেও কি সেটা গীবত হবে তখন রসুল সাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ এই দোষটা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে সেটা গীবত আর যদি না থাকে তাহলে সেটা হবে বহুতান মানে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া তো গীবত আর বহুতানের মধ্যে এটাই হলো পার্থক্য আমরা জানলাম কোরআন ও হাদিস আসলে এই গীবত আর বহতান তাহলে যেই গুণটা আমার ভাইয়ের মধ্যে নেই যে দোষটা আমার ভাইয়ের মধ্যে নেই তার অনুপস্থিতে সেই গুণটা বানিয়ে পরিণাম নিয়ে তো এই গীবদের পরিণাম প্লাস আপনার গীবদের আপনার কাফার আসলে কি ধন্যবাদ আপনাকে আমি যেটা বলতে ছিলাম সেটা হলো রসুল পাক সাল্লাম যখন মেয়রাজের রজনীতে যখন লামাকানা যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় রসুল পাক সাল্লা আলাই সাল্লাতুসাল্লাম জান্নাত জাহান্নাম পরিদর্শন করেছিলেন রসুল পাক সাল্লা সাল্লাতুসাল্লাম যখন জাহান্নামে গেলেন সেখানে তিনি দেখতে পেলেন এক শ্রেণীর কিছু লোক রয়েছে যাদের অনেক মারাত্মক শাস্তি হচ্ছে এর মধ্যে তাদের শাস্তি হচ্ছে ওই শ্রেণীর লোকগুলোর নখের মধ্যে বিশাল বিশাল নখ রয়েছে আঙ্গুলের মধ্যে এই নখ দিয়ে তারা নিজের মুখমণ্ডলের গোস্তগুলো তুলে তুলে তারা বক্ষণ করতেছে এ একটা বিষয় পাশাপাশি তাদের ফাঁসে আবার একটা মাংসের পচা মাংসের ফাত্র রয়েছে এই লোকগুলো সেখান থেকে ভালো মাংস বক্ষণ না করে পচা মাংসগুলো বক্ষণ করতেছেন তখন রসুল পাক সাল্লা আলাই সাল্লাতুসাল্লাম জিব্রেল আমিনকে বললেন এই জিব্রেল 
এটা কারা এদের পরিচয় কই এদের এই অবস্থা কেন তখন জিব্রাইল বলেন হুজুর এটা আপনার উম্মত এরা আপনার উম্মত এরা দুনিয়া থাকাকালীন এরা অফর ব্যক্তির অফর মানুষের অন্য মানুষের অনুপস্থিতি তারা গিবত করত ফরনিন্দা করত এই গিবত এবং ফরনিন্দা করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত জাহান নামের মতো এভাবে শাস্তি দিতেই থাকবেন শুধু তাই নয় পাশাপাশি আমরা অফর হাদিস যখন দেখি সেটা হলো রসুল পাক সাল্লা আলি সাল্লাতুসাল্লাম বলেছেন যে যারা ফরনিন্দা করবে গিবত করবে তাদের জন্য কঠিন তিনটে সিদ্ধান্ত রয়েছে এর মধ্যে এক নম্বর হলো বিপদ রয়েছে মুসিবত রয়েছে যারা ফর নিন্দা করবে গিবত করবে এর মধ্যে এক নম্বর হলো তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না যারা গিবত গাইবে গিবত করবে দ্বিতীয় নম্বর যারা গিবত করবে তাদের যে ন্যাক আমল রয়েছে এই ন্যাক আমলগুলো আল্লাহর দরবার কবুল হবে না তৃতীয় নম্বর তারা যে গুণা করেছেন অপরাধ করেছেন এই অপরাধগুলো গুণাগুলো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবেন এবং এই গিবত করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে হাসর ময়দানে কঠিন শাস্তি দিবেন শুধু তাই নয় আমি যেটা বলেছিলাম আপনাকে যে তাদের দোয়া কবুল হবে না এ পরিপ্রেক্ষিতে অফর একটা হাদিস রয়েছে যে আমাদের নবীজি থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে একজন নবী ছিলেন যার নাম ছিল মুসা কলিমুল্লাহ সে মুসা কলিমুল্লাহ বৃষ্টির জন্য ওনার অম্মদেরকে নিয়ে জাতিদেরকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন একদিন করলেন দোয়া কবুল হলো না দুই দিন করলেন দোয়া কবুল হলো না তিন দিন করলেন দোয়া কবুল হলো না এবার মুসা কলিমুল্লাহ আল্লাহকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ কেন দোয়া কবুল হচ্ছে না তখন আল্লাহ আবার রিপ্লাই বলেন হে মুসা কলিমুল্লাহ তোমরা যারা দোয়া করতেস এখানের মধ্যে একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি মানুষের গিবত করেন তো গিবত করার কারণে ওই লোক গিবত করার কারণে আমি আল্লাহ তোমাদের কারো দোয়া কবুল করতেছি না তোমরা সবাই মিলে আমি আল্লাহর কাছে তোবা করো তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের এই দোয়া কবুল করে দিব সবাই তোবা করলো আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বৃষ্টি নাজেল করলেন তার মানে হাদিস থেকেও যেটা প্রমাণিত হয়ে গেল সেটা হলো গিবুদের কারণে আপনার কোনো দোয়াই আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না পাশাপাশি এখন আপনি যেটা আমাকে বললেন গিবুদের কাপ পাড়া কি হতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে মোফাসির কেরাম ফোকাহে কেরাম এটাই মতামত দিয়েছেন যে ব্যক্তির বিষয়ে গিবত করবে যার সম্পর্কে গিবত করা হবে ওই লোক যদি বেঁচে থাকে জিন্দা থাকে তাহলে ওই লোকের কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে নেবে ক্ষমা চেয়ে নেবে যে ভাই তুমি আমাকে মাপ করে দাও ক্ষমা করে দাও আমি তোমার গিবত করেছি তোমার ফল নিন্দা করেছি আর যদি ওই লোক যদি বেঁচে নাই থাকে মরে যায় তাহলে ওই লোকের জন্য আল্লাহর দরবারে মাকফরাত করবে ক্ষমা চাবে এবং নিজেও আল্লাহর দরবারে তোবা করবে ক্ষমা চাবে আর যার জন্য নিন্দা করেছেন যার গিবত করেছেন ওনার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা করবেন এটাই হলো গিবতের কাফরা এটাই হলো এই গিবত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গিবত থেকে বিরোধ থাকার বড় একটা মাধ্যম মতারাম চমৎকার আপনি বলছিলেন আমি তন্ম চিত্তে আপনার আলোচনা শুনছিলাম আপনার কাছে আমি আবার আসবো ইনশাআল্লাহ মুফতি জাহিদুর রহমান সাহেব এই যে গিবত যিনি গিবত করবেন তিনি কি আসলে জান্নাত পাবেন যিনি গিবত করবেন এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এই গিবতের আয়াত নাজিল করে লাস্টে কিন্তু বলে দিয়েছেন অমাল্লাম ইয়াতুক বা ওলা ইকা হুমজ জলিমন যে এতগুলো কাজ করার পরে আল্লাহ কিন্তু সুযোগ দিয়েছেন তাদেরকে তওবা করার জন্য হুজুর বলছিলেন কাফফারার কথা যে তওবা করলে যদি গিবত করার পরে সে যদি নিজেকে অনুতপ্ত বোধ করে যে আমি গিবত করেছি যার গিবত করেছে সে জীবিত থাকলে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে অথবা তিনি যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করবে আল্লাহ বলতেছেন অমাল্লাম ইয়াতুব সে যদি তওবা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তওবা না করে ফা উলাহিকা হুমুজ জলিমুন তাহলে সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আর জালিম অবস্থায় যদি কেউ ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না এই আয়াতের লাস্টে আল্লাহ তালা এটা এজন্যই নাজিল করেছেন যে গিবত করার পরে যদি কেউ তওবা বিহীন অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে তার কপালে জান্নাত থাকবে না আল্লামা জামাকশারি রহমতুল্লাহ আলাই উনি ওনার কিতাবের মধ্যে বলেছেন যে যদি কেউ কারো নামে গিবত করে তাহলে যার নামে গিবত করল তার আমল নামায় যে গুনাহগুলো আছে সেই গুনাহগুলো যে গিবত করেছে তার আমল নামায় সেটা দিয়ে দেওয়া হয় তো আমি যদি গিবত করি তাহলে যার গিবত করলাম তার গুনাহগুলো দেখা যাবে আমার আমল নামায় এসে আমি গুনাহগার হয়ে যাব আর আমি যদি গুনাহগার অবস্থায় ইন্তেকাল করি তাহলে তো আমি জান্নাতের আশা করতে পারবো না এজন্য আমাকে গিবত যদি করেও থাকি যারা আমরা গিবতে গিবত করি অবশ্যই আমাদেরকে তওবা করতে হবে আমাদের মাফ চাইতে হবে হজরতের সাথে আমি আর একটা জিনিস অ্যাডজাস্ট করতেছি সেটা হলো কোনো ব্যক্তি যদি গিবত করে গিবত করার পরে সে যদি তওবা করে আল্লাহ রসুল বলতেছেন তোবা করার পরও ওই লোকটা জান্নাতে যাবে সর্বশেষ সবার পরে 
এবং যদি সে তোবা না করে গিবত করার পরে তোবা যদি না করে তাহলে তার স্থান সরাসরি জাহান্নাম হয়ে যাবে সে জাহান্নামের মধ্যে চলে যাবে তার মধ্যে তার মানে এটার মাধ্যমে আমরা সমাধান পেয়ে গেলাম গিবত করে তোবা করলেও তার স্থান হবে পরে জান্নাত আর গিবত করে যদি তোবা না করে তাহলে তার স্থান হয়ে যাবে জাহান্নাম সেই জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা সময় আমাদেরকে তোবা করা এটা একান্ত দরকার একান্ত আবশ্যক মনে করি আমি মোহতারাম আপনারা দুজনেই খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন যা থেকে আমাদের সম্মানিত দর্শকরা উপকৃত হবেন আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং চ্যানেল এস কে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে করার এবং দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন আসার সুযোগ করে দিয়েছেন সবাইকে মোবারকবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আলোর পথের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজ এখানে শেষ করতে হচ্ছে দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চ্যানেল এসের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ